Թուրքի նախարարության անհրաժեշտությունը դեռ կա համենայն դեպս կարծում են նրանք ովքեր ընդհանրապես են տարիներ առաջ ապրում էին Հայաստանից դուրս։ Սիրիահայի դեղագետ Վազգեն Մումջանը նշում է, որ Հայաստանց թուրք կապը պահպանվում է նախարարության շնորհիվ։ Ոմ մարդ կա կարող է ասի, որ արդակին գործերի նախարարություն կարա նույն գործը, անի բացին բացկով արդակին գործերի նախարարության գործը, գործերի հետունը տարբեր երկրների վեդությունների հետա։ Ինքը ժամանակ ճունեն կամ չեն կարող անա այդ ու էներգիան ուժ դրամատրեն այդ հայության հետ զբաղվելու։ Ուղղակի մենք իբր Սիրիա էր Հայաստանի մեջ աբրած եւ գաբրինգ, մենք եթե խնդիրներ վիդունենանք, որու պիտի թի մենք։ Եվ աշխատանքը շատ մեծ էր, ոս մեծամասնությունը որ կան կամ հիմա որ չեն եկել աշխատանքի են, բոլորը գբարգին սպիրկի նախարարության։ Նրանք ցանկանում են որպես իկարավարությունը վերանայի այդ որոշումը եւ այլ լուծումներ առաջարկի։ Ակցիայի մասնակիցների տպավորությամբ սփյուրքի նախարարությանը լուծարմանը դեմ է եղել նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանը։ Ինքը առաջինիս կորիս կողմնակի ցեղեր որպես նախարարությունը պահպանվի եւ մենք փորձենք այո այս կառույց ուժեղացնենք։ Կա տեսակետ թե նախարարությունը լուծարվում է օպտիմալացման համար։ Նախարարության աշխատակիցը համամիտ չէ։ Ասում է, որ նախարարությունը առանց այդ էլ փոքր կազմ ունի։ Հայրադարձան բաժնի պետը ես եմ, այդ բաժնը ունի ընդամենը երկու աշխատող բաժնի պետ եւ առաջատար մասնագետ։ Հարուրավոր ընտանիքներ են կարիս։ Այդ աշխատանքը կատարում այդ փոքր բաժին, իսկ վարչությունը ընդամենը հինգ անդամ ունի։ Եվ վարչության մյուս բաժինները, նախարության մյուս բաժինները, այդ մյուս վարչությունները համատեղ այդ աշխատանքը տանում են։ Եթե օպտիմալացման կարիքը խնդրում եմ ինքներդ դատեք։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին դեպի կառավարության շենք։ Սիրիահայերի ներկայացուցիչը կառավարության նամակների եւ դիմումների բաժնի պետին հանձնեց նամակ։ Ի դեպ Սփյուրքի նախարարը հանդիպելու է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նախարարության ճակատագիրը քննարկելու համար։